அடுத்து இல்ல இது சம்பந்தமா கேள்வியை தான் வருது தொண்டியில இருந்து அஸ்வாக் கேட்கிறார் இது நல்ல கேள்விதான் என்ன கேட்கிறார்னா நான் நீண்ட காலமாக தௌஹீத் ஜமாத்தில் பயணித்து வந்தவன் தொண்டியில் உள்ள தௌஹீத் மர்க்கசில் தினம் ஒரு தகவல் என்ற பெயரிலும் இன்னும் ஏனைய தொழுகைகள் முடிந்த பிறகும் பயான் செய்கிறார்கள் குறிப்பாக ஒலிபெருக்கியில் அதிக சத்தம் வைத்து மக்களுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடிய விதத்தில் அந்த பயான் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது இதை நான் தௌகி ஜமாத்தில் ஒன்றாக இருந்து பயணிக்கும் பொழுது இங்கே உள்ள நிர்வாகிகள் இடத்திலையும் இங்கே இமாமாக இருக்கக்கூடியவரிடமும் இது மிகப்பெரிய ஒரு தொந்தரவாக இருக்கிறது அருகில் நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள் முதியவர்கள் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் இரவு நேரங்களில் நீங்கள் பயான் என்ற பெயரில் அதிக சத்தம் வைத்து இவ்வாறு செய்வது மிகப்பெரிய தொந்தரவாக இருக்கிறது என்று சில நோயாளிகள் முதியவர்கள் என்னிடத்தில் சொல்லி வருத்தப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியை சொல்லியும் இன்று வரை தொடர்ந்து ஒலிபெருக்கி மூலம் லவுட் ஸ்பீக்கர் மூலம் அதிகமான சத்தம் வைத்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய பயான் உண்மையில் மிகத்தமாகத்தான் இருக்கிறது இதை நான் தௌதி ஜமாத்தை விட்டு வெளியில் வந்ததற்காக சொல்லவில்லை அதில் அவருடன் பயணிக்கும் பொழுது இருந்த அவரிடத்தில் சொல்லி வந்த விஷயம்தான் இப்படி மார்க்க பிரச்சாரத்தை பிறருக்கு தொந்தரவு தரும் விதத்தில் செய்யலாமா நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்தை பள்ளியில் உள்ளே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் வெளியில் மிகப்பெரிய சத்தம் வைத்து விரும்பிய விரும்பாமலோ அந்த அந்த சத்தத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சிரமத்தை சகித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஒளிபெருக்கி பயன்படுத்த சட்டத்தில் தடை இருக்கும் பொழுது இதை சட்டப்படி அணுகினால் மற்ற மற்ற தொழுகை பாங்கு போன்ற விஷயங்களை ஒளிபெருக்கி மூலம் அறிவிப்பு செய்வதற்கு தடையாகிவிடுமோ என்ற அச்சத்தினால் சட்டப்படி அணுகாமல் இதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நிறுத்துவதற்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை என்ன கேட்கிறாங்க இதுல முதல் விஷயம் மார்க் ரீதியாக இதுக்கு ஒரு என்ன நிலைங்கிறதையும் பார்க்கணும் இது போக ஜமாத்தில் நம்ம இருந்தோம்ல அந்த ஜமாத்தில் இதுக்கு வச்சிருந்த நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும் நீங்கள் இப்படி ஆலோசனை சொன்னதா சொல்றீங்கல்ல நான் முந்தி சேர்ந்திருக்கும் போது சொல்லி இருக்கிறீங்க இதை என் கவனத்திற்கு நீங்கள் கொண்டு வந்திருந்தால் என்ன நிலைப்பாடு ஜமாத்தில் வைத்திருந்தோமோ அந்த நிலைப்பாடு பிறகு அதற்கு தீர்வு அப்பவே கிடைத்திருக்கும் நீங்க லோக்கல்ல தான் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் சரி ஜமாத் நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு சொன்னா உதாரணத்துக்கா ஜமாத் நிலைப்பாடு என்பது மார்க் நிலைப்பாடு தான் ஜமாத் நிலைப்பாடு சரியா இப்ப ராஜகிரி அல்லது ஐயம்பேட்டு நினைக்கிறான் ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்து ஊர் தான் நான் தலைவரா கடைசி பிறந்தல்ல அவர் தலைவராக இருக்கும் பொழுது அந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு சகோதரர் ஒரு புகார் அனுப்புறார் தலைமைக்கு அனுப்புறார் எந்த ஒரு கடிதம் வந்தாலும் நான் தான் பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு தான் பிரிச்சு கொடுப்பனே தவிர யாரோ பாக்குறேன்னா தவறான முடிவு எடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி நான் அந்த தபால் எல்லாமே வரும் அந்த ஒரு சகோதரர் எழுதியிருக்காரு என்னன்னு கேட்டா உங்க தவு இது இங்க ஒரு மர்க்கஸ் இருக்கிறது அந்த மர்க்கஸ்ல வந்து நான் ஒரு இதய நோயாளியா இருக்கிறேன் நேர் எதிரால உள்ள வீட்டுல இருக்கிறேன் இவங்க அதிகமான சத்தத்துல வந்து பாங்குகளை சொல்றதுனாலையும் அதிகமான சத்தத்துல பயான்களை சொல்றதுனாலையும் எனக்கு பெரிய ஒரு தொந்தரவாக இருக்கிறது ஆனா நானும் தௌகீதுல ஒரு சிந்தனை ஆதரவாளன் தான் அந்த கொள்கையில உடன்பாடு உள்ளவன் தான் ஆனாலும் என் நோயாளி என்கிற ஒரு முறையில எனக்கு அது பெரிய டிஸ்டர்ப் ஆக இருக்குது இதை வந்து நான் பல முறை அந்த கிளை நிர்வாகிகள்ட மாவட்ட நிர்வாகிகள்ட முறையிட்டும் கூட அவங்க அதை வேணும்னு செய்யறாங்க அத வந்து அந்த குழாய வந்து சவுண்ட குறைச்சி வைக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க என் வீட்டுக்கு நேர இருக்கிறத வேற பக்கம் திருப்பி மக்கள் இல்லாத ஒரு திருப்பக்கமா கூட என்ன செய்யலாம் திருப்பி வைக்கலாம் அப்படியும் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு விரிவான ஒரு புகார் அனுப்புறாரு ஒரு சகோதரர் அப்ப உடனே என்ன செய்யறோம்டா நிர்வாக குழு கூட்டி இது என்னங்க இது பெரிய ஒரு அநியாயமா இருக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தௌகிதரை பேசிக்கு நம்ம மர்க்கசில் வைக்கிற பாங்கு வந்து ஒருத்த வீட்டுக்கு நேர போய் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை போய் கண்டறிந்து அது வேற பக்கம் திருப்பி விட முடியுமா அல்ல ஹைட் அதிகமாக முடியுமா அல்ல சவுண்ட குறைக்க முடியுமா ஒரு நோயாளி பாதிக்கிறான் என்பதுல மார்க்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு சிரத்தை எடுக்கிறது என்றெல்லாம் மசூரா பண்ணி உடனடியாக மாநில செயலாளராக இருந்த இப்ராஹிங்கிறவரை ஆவட் இப்ராஹிம் என்பவரை அனுப்பி அவற்றை மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு இதுவரைக்கும் நடந்ததுக்காக 
மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு அந்த குழாய் வந்து வேற மாதிரி அவருக்கு சவுண்ட் டிஸ்டர்ப் இல்லாமலும் அல்ல குறைச்சு வைக்க முடியுமா அல்ல ஹைட்டா வச்சு நீங்க நேர போய் இடிக்காது இப்படி ஆகாயத்துல அப்படி போயிடும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அந்த புகாருக்கு ஆளான புகார் செஞ்சார்ல அவர்கிட்ட தலைமையின் சார்பாக மன்னிப்பு கேட்டு விட்டு அந்த கிளைகளுக்கு அறிவுறுத்தி விட்டு இதை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்ப இது ஏன் இந்த நிலைப்பாடு எடுக்கணும்னு கேட்டா குரான் நதிசில உள்ள ஒரு ஜமாத்து முடிதான் எடுக்கணும் இப்ப நான் சொன்னு வைங்கல அது என்ன இது சொல்லாம சொன்னு வைங்க பத்தியெல்லாம் புதுசா இவர் வந்தோம் இப்படி சொல்றாருமாங்க நான் இருக்கும்போதே இந்த சில கவனத்துக்கு வராம இருந்திருக்கும் நம்ம ஜமாத்துல இருக்கும்போது ஜமாத்து நிலை என்னவென்று சொன்னால் குரான் நதிசு நிலை தான் ஜமாத்து நிலை குரான் நதிசு என்ன சொல்லுகிறது நம்முடைய வணக்கமோ எதுவோ பிறரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய வகையில பிறருக்கு தொல்லை தரக்கூடிய வகையில இருக்கவே இதான் இஸ்லாத்தின் பண்டமெண்டல் அடிப்படை அப்ப ஒரு பரீட்சை நேரம் வருது நம்ம பயங்கரமா சத்தத்துல நம்ம பயான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்றால் அந்த நேரத்தில் அந்த மாணவர்கள் வந்து எப்படி படிப்பாங்க அந்த தூரத்தில் உள்ளவனு விட்டுருங்க குழாய் கட்டி விட்டா தூரத்தில் உள்ளவனுக்கு சும்மா சவுண்டா தான் வர்றது சும்மா லேசா அந்த சத்தம் கேட்குமே தவிர காதல் போய் இடிக்காது யாருக்கு இடிக்கும் அந்த சுத்தி உள்ள பத்து இருபத்தஞ்சு முப்பது வீடு இருப்பாங்கல்ல பக்கத்துல அந்த பக்கத்தில் உள்ள வீட்டார்களை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க ஒரு ஹார்ட் பேஷன் இருந்தாரையானால் அவரை பாதிக்குமா என்று புகார் வந்தா அதை கவனிக்கத்தில் கொள்ளணும் அது மாதிரி ஒரு மாணவர் மாணவர்கள் பரிசு நேரம் வருதா பரிசு நேரத்தில் கட் பண்ண எல்லாத்தையும் அவன் எப்படி படிப்பான் கல்வியில முன்னேறணுங்கிறோம் இப்படி மார்க்கத்தில் ரசுல்லா காலத்தில் இதெல்லாம் நம்ம பெருக்கிறதா இதெல்லாம் ரசுல்லா காலத்தில் பாங்க சொன்னாங்க எல்லாமே வந்து ஒளிபெருக்கி வச்சா சொன்னாங்க ரசுல்சுல்லா செல்லும் காலத்தில் பயான் செய்தார்கள் என்று சொன்னா அந்த மஸ்ஜிது நபவிக்குள்ளதான் அந்த பயான் கேட்கும் மஸ்ஜிது நபவியில சொல்ற ஒரு பயானம் வந்து ஊருக்கு புறம் கேட்கிற மாதிரி எல்லாம் ரசூர் செல்ல அலை செல்லும் காலத்தில் இல்லை அப்ப இது ஒளிய பெருக்கிறது ஒளி பெருக்கினா அர்த்தம் இயல்பாக எவ்வளவு இருக்கும் அதை பெருசாக்குவதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்ப ஒளி பெருக்கி மூலமாக சவுண்ட் அதிகமாக்கி அந்த மாணவனுடைய படிப்பு நாசமாகும் என்றால் இத மார்க்க அனுமதிக்குமா ஒரு இதய நோயாளி அவர் அது மாதிரி இருந்தால் அதை மார்க்க அனுமதிக்குமா அல்லது ஒரு குழந்தை தூங்குற ஒரு குழந்தை இருக்குது அது பயங்கரமா சத்தம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம வச்சோம் சொன்னா அந்த ஏத்த வீட்டில் இருக்கிற தொட்டில் குழந்தை பாதிக்குமா அவ பாதிக்கும் என்கிற பாதிக்காமல் இருந்தா அது பஞ்சாயத்து வேற அது பாதிக்குது என்று அந்த அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க ஒரு கவலையும் ஒரு புகாரும் தெரிவித்து பெரிய டிஸ்ட் மார்க்கத்தை வெறுக்கிற மாதிரி இருக்குது மார்க்கம்ங்கிறாங்க எங்களுக்கு டிஸ்ட் நாங்க விரும்பி கேட்டதான் அது மார்க்கம் எங்களுக்கு அந்த அதிரடி நாங்க தேவைன்னா ஏத்த போல தானே போய் கேட்டுட்டு போறோம் ஏத்த வீட்டில் இருக்கிற நாங்க உள்ளக்கு போய் கேட்டு போயிருவோமே அப்படின்னு சொல்லுவார்களே ஆனால் அப்ப மார்க்க நிலை என்ன நபிகள் நாயகம் சரளாலை செல்ல சொல்றாங்க அல் முஸ்லிமு மண் சலிம் அல் முஸ்லிமுன மின் லிசானிகி வயதிகி முஸ்லிம் என்றால் யார் தெரியுமா அவனுடைய நாவினாலும் கையினாலும் பிற முஸ்லிம்களுக்கு தொல்லை இருக்கக்கூடாது அவரிடமிருந்து பாதுகாப்பு பெற்றவர்களா இருக்க வேண்டும் என் நாவினால் அவனுக்கு நான் தொல்லை கொடுக்க கூடாது என் நாவினால் என் கையினால் அவனுக்கு தொல்லை கொடுக்க கூடாது இதுதான் முஸ்லீம் உடைய இலக்கணம் என்று ரசூர் சல்லா செல்லம் சொன்ன ஹதீசு புகாரியில பத்தாவது ஹதீசாக இருக்கிறது பதினொன்னாவது ஹதீசுல புகாரில இருக்கிறது ஒருத்தர் கேட்கிறாரு ஐயுல் இஸ்லாமிய அஃபுதல் அல்லாவுடைய தூதரை இஸ்லாமிய சிறந்தது தான் இஸ்லாத்திலே ரொம்ப சிறந்தது எது அப்படின்னு கேட்கிறாரு இஸ்லாத்திலே சிறந்த கான்செப்ட் என்ன என்று கேட்டால் ஒன்னு நாள் அடுத்தும் தொந்தரவு வரக்கூடாது மண் சலிம் அல் முஸ்லிம் மின் லிசானி வயதி உன் ஆவுனாலையும் கையினாலையும் அடுத்தவருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கணும் தொந்தரவு இருக்கக்கூடாது பிறருடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சுல்லாசன சொல்றாங்களே இது புகாரில பதினொன்னாவது ஹதீசில் இருக்கிறது அப்ப இதுல நம்ம என்ன வழங்குறோம் நாம மார்க்கத்தை சொல்றோம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் மார்க்க சொல்றது வந்து பள்ளிவாசலுக்குள்ள சொல்றது வரைக்கும் ஓகே அல்லது சத்தமா வைப்பதனால் யாருக்கு டிஸ்டர்ப் இல்ல ரொம்ப தூரமா இருக்கிறார்கள் அதனால அவங்களுக்கு யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்து கவனத்து கொண்டு வராம இருந்தாலும் ஓகே வந்து சொல்றாங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நல்லா தெரிகிறது ஏத்த வீட்டுல ஒரு தள்ளாத வயசுல உள்ளவர் இருக்காரு அப்பதான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வந்திருக்காரு நோயாளியா இருக்கிறாரு தூரத்துல உள்ள சத்தத்துக்கும் கிட்டத்துல உள்ள வீட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒரு மருக்கு நேரு எதுக்கு அந்த வீடு இருந்துச்சு வைங்க அவனுக்கு இடிய கொண்டு இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தூரமா இருக்கிறவனுக்கு லேசா கேட்கும் இந்த நிர்வாகியா இருக்கிறவன் தூரத்தில் உள்ளவனா இருப்பான் அவனுக்கு பாதிப்பராது அவன் கொண்டாடி பிள்ளைகள் பாதிப்பராது இவங்க ஒருத்தர் கத்தி விட்டு போயிருவான் இவன் பயான் பண்றவனும் அந்த ந
அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கெல்லாம் டிஸ்டர்பா இருக்காது யாருக்கு டிஸ்டர்பா இருக்கு பக்கத்துல உள்ளவன் தான் அதை தீர்மானிப்பான் இன்னும் சொல்ல போனா எந்த அளவுக்கு ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அண்டை வீட்டாரை பத்தி எனக்கு வசியத்து செய்து கொண்டே இருந்தார் எந்த அளவுக்குன்னா அவரை எனக்கு வாரிசாக்கிடுவாங்களோங்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு உரிமை இருக்கு அண்டை வீட்டாருக்கு அண்டை வீட்டார்னா அவரு மர்க்கசுக்கு அண்டையில இருந்து அவன் அண்டை விட்டார் இல்லையாது வீடுகளுக்கு மட்டும்தானா பக்கத்து வீடு வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவனுடைய இது வந்து நம்ம கூடுதலாக கவனிக்கணும் பக்கத்து வீட்டாருக்கு யார் ஒருத்தன் வந்து மண்கான யூமின் பில்லாகி ஒல்லியோமில் ஆகிரி ஆகிரத்தையும் அல்லாவையும் யார் நம்புகிறானோ அவன் என்ன செய்யணும் ஒல்லி குரும் ஜாரகு அண்டை வீட்டுக்காரன கண்ணியமா நடத்தட்டும் அப்படின்னு ரசூல் சொல்லாஹ் செல்லம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்ப உங்களுக்கு அண்டை வீட்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரு நம்ம ஒரு ஆணி அடிக்கிறோம் ஒரு சவத்துல அடிக்கும் போது கூட அவனுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகணும் போய் சொல்லி ஒரே ஒரு அணியில் அடிக்க போறோம் தொந்தரவு வந்த பொறுத்துக்கிருங்க என்று சொல்லிவிட்டு நீங்க அடிக்கணுங்கிற அளவுக்கு உள்ள ஒரு மார்க்கத்தில் இருந்துகிட்டு நீங்க டும் டும் அடிச்சீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இது மார்க்கத்தை கூடுமா இதை நம்ம கவனிக்கணும் இப்ப ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க ஈரவுல வீட்டுக்கு வருவாங்க வீட்டுக்கு வரும்பொழுது சலாஞ்சு விட்டு தானே வரணும் இந்த சலாஞ்சு விட்டு வரும்பொழுது அவங்க இரவில் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது சில பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க குடும்பத்தார் குடும்பத்து உறுப்பினர்கள்ல சில பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் முடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ரசூல் என்ன செய்வாங்க ராத்திரிக்கு வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னா சலாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த சலாம் எப்படி இருக்கும் என்றால் தூங்குறவனை எழுப்பாத விதத்திலையும் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க மட்டும் கேட்டு பதில் சொல்ற வகையிலையும் அந்த பதில் சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ் போய் எஜிவும் என இரவில் வீட்டுக்கு வருவார்கள் ரசூல் சல்லா செல்லம் போய் சல்லிமு தசலீமன் சலாமை சொல்வார்கள் தூங்குறவனை அது விழிக்க செய்யாது விழித்து கொண்டிருக்கிறவனுக்கு மட்டும் விளங்கும் அப்ப வீட்டுல ஒரு மனைவி இப்ப போய் தங்குவார் ரசூலாவுடைய மனைவி வீட்டுல வந்து மைமுனா இருப்பாங்க இப்பனா பாஸ் இருப்பாரு வருவாங்க வந்தா சில ஆளுக்கு முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க சில ஆளுக்கு கதவு திறந்து ஒரு நாள் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க சில ஆளுக்கு தூங்குவாங்க அப்ப ரசூல் என்ன செய்வாங்கன்னா சலாம் வலைக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க சலாம் வலைக்கும் அப்படின்னு அந்த ஒரு சத்தத்துல முடிச்சிருமா புள்ள யாரு தூங்குறாருக்க ஆம சலாம் சொல்வதன் மூலமாக ஒரு குல சலாம் வந்து எல்லாரும் கேட்கதான் செய்யணும் தூங்குறவனு கேட்க செய்ய வேண்டிய அவசியம் உனக்கு என்ன இருக்குது ஒருத்தனோட தூக்கத்தை விட்டு எழுப்பி விட வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது என்று சுல் சொல்லாலே செல்லும் அவர்கள் எப்படி அத அந்த பண்பாட காத்திருக்கிறாங்க என்று கேட்டா சலாம் சொல்லு சலாம் தானே சொன்னேன் அசலாம் அழைக்கும் என்ன அர்த்தம் அழகான அர்த்தம் தானே அப்படி நான் பேசுறது நீ அசலாம் அழைக்கும் என்பது எவன் கேட்கிறதுக்கு இருக்கான் அவனு கேட்க வை எவன் கேட்க முடியாது தூங்கிட்டு அவனுக்கே போய் எழுப்பி விடுற சலாத்தை சொல்லி அப்ப ரசூல் என்ன செய்வாங்கன்னா உறங்குபவரை எழுப்பி விடாத வகையிலும் விழித்து கொண்டிருப்பவரை வந்து கேட்கும் வகையிலும் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு மட்டும் வழங்கும் தூங்குற ஆள் வந்து பெரிய சத்தமா போட்டாதான் தூங்குற ஆள் முடிப்பாரு எழுப்பி விட்டுற கூடாது ஒருத்தனை தூக்கத்தை கெடுக்கிறது கூடாது சலாம் சொல்வதற்காக வேண்டி அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா வருவாங்க சொல்லி முஸ்லீம்ல மிருகதாத அறிவிக்கிற பெரிய ஹதீஸ் அதுல ஒரு துண்டு இது அப்ப அந்த ஒரு ஹதீஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஹதீச எடுத்து எழுதிட்டு இவனு ஜவுசி இருக்காரு பாருங்க அவர் விளக்கம் மனிதருடைய விளக்கம் தான் அந்த எப்படி எல்லாம் புரியணுமோ அப்படி புரியணும் இருக்கா சொல்றது இவனு ஜவுசி சொல்றாரு இது ரசூல் சல்லாசனுடைய பாருங்க அகசனுள் அதபு எவ்வளவு அழகான பண்பாடுன்னு பாருங்க இந்த ஹதீச வச்சு அவர் விளக்குறாரு இஸ்லாம் வந்து ஒரு அழகான பண்பாட ரசூல்லா சொல்லி தர்றாங்க ஒரு சலாம் அவர் நல்ல ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை கூட ஒருவனுடைய தூக்கத்தை கெடுக்குமானால் அது நல்லது இல்லை என்று செஞ்சிருக்கிறார்கள் சொல்லிட்டு ஓ கதிர் ஆயினா நாம இப்ப பார்க்கிறோம் அவர் சொல்றாரு அவர் காலத்துல வந்துருச்சு போல இருக்கு நம்ம இப்ப மைக் எல்லாம் கிடையாது மைக் இல்லாத காலத்துல உள்ளது கண்டிக்கிறார் அவர் ஓ கதிர் ஆயினா நாம இப்ப பார்க்கிறோம் ஹல்கன் மின் ஜகலத்தில் முத்த சஹிதீன இந்த துறவு அதாவது இது முதசு ஜாஹித் அதாவது அனைத்தையும் துறந்தவர்கள் என்ற மடக்கூட்டம் நம்ம உள்ள ஜகலத்துங்கிறார் மடக்கூட்டத்தினர்கள் எருபவும் அசுவாத்தகம் இல்லை இரவுல வந்து சத்தத்தை ஒசுத்துக்கிறார்கள் பில் கிராத்தி கிராத்தை கொண்டும் ஒத்ததுக்கீரி அறிவுரை பயான் செய்வதை கொண்டும் உயர்த்துகிறார்கள் இலா என் நாய் தூங்குறவன எழுப்பி ஒரு அளவுக்கு மடையர்கள் செய்கிறார்கள் அவர் சொல்றாரு பாருங்க ரசூல்லாவுடைய இந்த ஹரீஸ்ல இருந்து புரிகிறார் கேட்டா சில மூடர்கள் இருக்கிறாங்க 
அவங்க அனைத்து மார்க்க பற்று உள்ளவர்களா நாங்க தீன காப்பாத்துறோம்ங்கிற முத்தசெய்திங்கிறார் முத்தசெய்தினா நடத்தோம் நாங்க தான் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சில மூடர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா எருபவும் அசுவாத்தகம் பிள்ளையிலே ராத்திரியில சத்தத்தை ஒசத்துறாங்க சத்தத்தை வந்து ஆடல் பாடல் கூத்தா பண்றாங்க இல்ல பில் கிராத்தி கிராத்த சத்தமா ஓதுறாங்க அது மலையங்கிறாரு ஒரு தவிக்கீரி பயான சத்தமா என்ன மைக் இல்லாத பயான அவர் சொல்றாரு அவர் சொல்ற பயான என்ன பயான மைக்கா இருந்தப்ப ஒளிபெருக்கியா இருந்துச்சு ஒளிபெருக்கி இல்லாம பள்ளியாசல் உட்காந்து கத்துறாங்களே நீ கத்துன்னு நாலு கூட்டுல உங்களோட பாதிக்கலாம் பாதிக்காதா அவன் தூங்குவானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு யாரு இபுனு ஜவுசி வந்து கஷ்மல் கஷ்மல் முஷ்கிலுங்கிற ஒரு நூல்ல அவர் என்ன செய்யறாரு எடுத்து சொல்றாரு அப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை வழங்குறோம் என்று கேட்டால் ரசூல்ல அந்த சலா சொன்னதுல இருந்து ஒரு அழகா சட்டம் எடுக்கிறாங்க நம்மளால யாருக்கு டிஸ்டர்ப் போறதா இதான் இதான் இஸ்லாம் இஸ்லாத்துடைய சிறந்த பண்பு இதுதான் அதே மாதிரி வந்து திருமதியில இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அதிசில இருக்கிறது ரசூல் சல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் மெம்பர்ல ஏறுறாங்க ஏறி மக்களுக்கு சொல்றாங்க யா மாசர மண் அசலம் இசானிகி நாவால் இஸ்லாத்தை தழுவி உலம் இப்புதில் ஈமான் விழா கல்விகி உள்ளத்துல ஈமான் நுழையவில்லை அப்படிப்பட்ட மக்களே ரசூல் எப்படி கூப்பிடுறாங்க வாயினால மட்டும் இஸ்லாத்தை சொல்லிக் கொண்டு கல்புல இஸ்லாம் இல்லாத மக்களே லா தூதுல் முஸ்லிமீன முஸ்லீம்களை தொல்லப்படுத்தாதீங்க இது ஒரு தொல்லப்படுத்தினா அவன் என்ன இருக்குதான் நாக்கில தான் இருக்கு உள்ள திரும்ப அர்த்தம் நாக்கில இஸ்லாத்தை தழுவி கல்புல ஈமான் இல்லாதவர்களை நோக்கி ரசூல்லா சொல்றாங்க லா தூதுல் முஸ்லிமீன முஸ்லிம்களை முஸ்லீம்கள்லாம் முஸ்லீம்கள் இருந்ததுனால சொல்றாங்க அதுக்கான காவிரி எனக்குள்ள நடத்தம் கிடையாது மக்கள் தான் அர்த்தங்க மக்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யாதீங்க தொந்தரவு பண்ணாதீங்க நீங்க வணக்க வழிபாடு செய்யுங்க நம்முடைய எந்த ஒரு வணக்க வழிபாடுமே அடுத்தவங்களுடைய தூக்கத்தையோ அல்லது அவங்களுடைய முக்கியமான அலுவலையோ ஒரு கணக்கு பார்த்துட்டு இருப்பாரு அந்த அப்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருந்தா கணக்கு எழுத முடியாது நாளைக்கு சேல் டாக்ஸ் கொண்டு கணக்கு தாக்கல் பண்ண வேண்டிய ஒரு வியாபாரி அவர் டிஸ்டர்ப் ஆ இருக்குன்னு ஒண்ணு முடிக்கணும் அவர் தான் ரைட் அதுல நிர்வாகம் பெரிய அதிகாரம் கிடையாதுங்க யாருக்கு ரைட்டு எவன் பாதிக்கப்பட்டதா உணர்கிறானோ அவனுக்கு தான் ரைட் இருக்குங்கிறது விளங்குது அதே மாதிரி வந்து பொதுவா ரசூல் நமக்கு என்ன செய்யறாங்க புகாரில் ஒரு அதிசு இருக்கிறது நீங்க வந்து பாதைகள்ல உட்காராதீங்க நடபாதையில் உட்காரு நடபாதை நடந்து போயிட்டே இருக்கிறது அந்த நடபாதையில் உட்கார இடத்துல உட்காந்துகிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும் போற வாரம் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதை ரசூல்ல சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஈயாக்கும் உங்கள் ஜுலூஸ் அளத்துருக்கார் பாதைகள்ல நடை பாதைகள்ல உட்கார்ந்திருப்பதை விட்டு உங்களை எச்சரிக்கிறேன் அப்ப சகாபாக்கள் கேட்கிறாங்க மாலனா புத்துன் அதை எங்களுக்கு தவிர்க்க முடியாவிட்டால் உட்கார்ந்து ஆகணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அப்ப நாங்க என்ன செய்யறது இன்னமா ஐய மஜாலி சொன்னான்னு அத்தகத்த வீகா அதுதானே எங்க மஜிலிசாவே இருக்குது நாங்க ஏதாவது உட்காந்து நாலு பேரும் கூடி பேசுறா இருந்தா எங்க வீடு எல்லாம் பெருசா இல்ல ஒரு பொதுவான இடத்துக்கு வர சொல்லி தானே பேசுவோம் அதனால நாங்க உட்காரலாமா உடனே அப்ப ரசூல்லா சொல்றாங்க பொய்தா அபைத்தும் இல்ல மஜாலிச நீங்க வேற மஜிலிச இல்லன்னு சொல்லி மறுத்தீங்கன்னு சொன்னா அத்து தரிக்க ஹக்கஹா அந்த பாதைகளுடைய உரிமையை கொடுத்து விடுங்கள் பாதைக்குன்னு ஒரு ஹக்கு இருக்கிறது அந்த ஹக்க கொடுங்க அது என்ன பாதைக்கு உரிய ஹக்குன்ற உடனே ரசூல்லா சொல்றாங்க வல்தூல் பசரி பார்வையை தாழ்த்திக்கிறங்க போற வர முடிவு பார்க்காதிய ரோட்ல பலரும் போவாங்க பெண்கள் போவாங்க அப்படி பார்த்துறாதீங்க அதா அங்க உட்கார்ந்து இருப்பதனால யாருக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறாரு அதான் டிஸ்டர்ப் பண்றது தொந்தரவு தொந்தரவு பண்ணுவதை தடுத்து கொள்ளுங்கள் அப்ப அங்க உட்கார்ந்துகிட்டு நடந்து போற ஆளுக்கு இடிச்சு விடுறது அல்ல இந்த கத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் எந்த தொந்தரவுமே தொந்தரவை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று இந்த தொந்தரவை தவிர்ப்பது என்பதை ரசூர் சல்லா அலி செல்லம் என்ன செய்யறாங்க ஒரு முக்கிய அம்சமாக சொல்லி காட்டுறாங்க புகாரியில ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது அதிசில் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இப்ப நம்ம பள்ளிவாசலுக்கு போறோம் பள்ளிவாசலுக்கு போகும்போது பூண்டு வெங்காயம் பச்சையா சாப்பிட்டா போகக்கூடாது ஏன் பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிட்டு போக ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பதாவது அதிசு முஸ்லீம்ல இருக்கிறது இன்னும் நிறைய நூல்ல இருக்குது அவ பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிட்டோம் சொன்னா அதுல இருந்து ஒரு வாடை வரும் அந்த வாடை அக்கம் பக்கத்துல வாடைங்கிறது பெரிய அடியோ உதையோ குத்தோ கிடையாது சும்மா அறுவறுப்பா இருக்கும் அவனுக்கு பக்கத்துல உள்ளவனுக்கு அந்த வாடை வந்து என்னடா அந்த மாதிரி ஒரு வாடையா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பான்ல அது நினைச்சு உன் சங்கடப்படுவான்ல அது கூட தான் இஸ்லாத்துல என்ன செய்யக்கூடாது நீ பூண்டுங்கிற ஹலாலான உணவு தான் வெங்காயங்கிற ஹலாலான உணவு தான் அதை சமைச்சு சாப்பிட்டால் நீங்க வாங்க சமைச்சுட்டா வாடை வராது பச்சை வெங்காயம் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த வெங்காயத்துல இருந்து வரக்கூடிய வா
ஒரு வெங்காயத்தின் வாடை அடுத்தவனுக்கு தொந்தரவா இருக்கும் என்பதற்காக வேண்டி பச்சையா சாப்பிட்டா வாடை போற வரைக்கும் வராதீங்க அந்த வாடை நீக்கிட்டு வாங்க அப்படிங்கும் போது இது நீங்க விட்டு டம் டம் இப்படி அடிக்கிற இது எப்படி சரியா வரும் செஞ்சா அவனுடைய லைஃபேல வாணங்கிற ஒரு சின்ன வாடகையே அப்படி சொல்ல சருத்து போடுறாங்க அவன் வாழ்க்கையை நீங்க வீணாக பாக்குறீங்களா அவனுடைய படிப்ப அவனுடைய ஓய்வ அவனுடைய ஒரு எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு மருத்துவருடைய ஆலோசனைகள்லாம் இருக்கு அனைத்தையும் நாசமாக்குறம அதே மாதிரி என்ன சொல்ல போனா ரசூல்லா சொல்றாங்க புகாரில் அறுநூத்தி இதெல்லாம் வந்து அந்த மசோராவில பேசி இதான் நம்ம நிலைப்பாடா இருக்கணும் எடுத்த ஒரு முடிவு அந்த எடுக்கும்போது இருந்தவங்களாம் இதுக்குதான் செய்யறாங்க ஒருவேளை கவனத்துக்கு வந்து எடுக்கவில்லை ஆனா கவனத்துக்கு வந்தாலும் எடுக்க மாட்டாங்க இப்பதான் நாங்க 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 செய்யறது கரெக்டுங்கிற நிலைக்கு வந்துட்டாங்க இப்ப இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குமான்னு தெரியல இதெல்லாம் வந்து பிஜே எதுக்கு சொல்றாரு தெரியுமான்னு இப்படி சொல்லி விட்டுருவாங்க ஹதீஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதனால நம்ம என்ன செய்வோம் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது சொல்றோம் ஒரு மனிதர் என்ன செய்யறா ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு ரோட்ல தெருவுல போயிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ ஒரு முள் மரத்தினுடைய ஒரு கிளை நீட்டிக்கிட்டே இருக்குது அத பார்த்து என்ன செய்யறாரு நின்று இறங்கி அத உடைச்சு போட்டுட்டு அடுத்த ஆள கிழிச்சு விட்டுரும் அடுத்த ஆளோட டிரெஸ் கிழிச்சு விட்டுரும் மேல குத்தி விட்டுரும் சொல்லி அவர் நகட்டி விட்டு போறாரு உடனே அல்ல என்ன செய்யறான்னா அவருடைய செயலுக்கு நன்றி பாராட்டி அவரை மன்னிச்சுட்டான் சொல்லி ரசூல்லா சொல்றாங்க புகாரில் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டா அது ஏன் செய்யறாங்க ஒரு முள்ளு கிழிக்கிறதுனால வர்ற தொந்தரவை விட அவ ஹார்ட் வெடிச்சு போறது பெரிய தொந்தரவு இல்ல முள்ளு கிழிச்சா செத்தா போயிருவான் நீங்க வந்து ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு இப்படி சத்தம் போட்டு சொல்றதுனால அவன் அட்டாக் வந்துட்டா என்ன செய்வீங்க அவ போதுமான தூக்கம் இல்லாமல் பெரிய நோயாளாயிட்டு என்ன செய்வீங்க அப்படின்லாம் சிந்திச்சு பார்த்தோம் சொன்னா அருகில் உள்ளவர்களுக்கு டிஸ்டர்ப்னா நிறுத்தணும் நீங்க ஒளிபெருக்கு இல்லாம உள்ள ஜனவன கட்டிட்டு போங்க அவனை பெருக்கி கொண்டே கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு ரைட்டு கிடையாது அப்செக்ஷன் இல்லையா எல்லாரும் தூரமா இருக்குது சத்தம் உயரமான இடத்துல குழாய கட்டி இருக்கணும் உள்ள எல்லாம் போகாது உயரமா கட்டினா அப்படி பரவி போயிடும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வேற விஷயம் அது அப்செக்ஷன் தான் கணக்கு அதே மாதிரி புகார்ல நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஹதீசில் இருக்குது ஒரு இப்போ நம்ம தெருவு நடமாடுறோம் நடமாடும் போது ஈட்டி அம்போட தான் நடமாடுவாங்க அந்த காலத்துல என்ன செய்வாங்க எதிரிகளுடைய பையன் ராணுவம் கூட தனியா வச்சுக்கிறல இவங்க தான் ராணுவமா இருப்பாங்க மக்கள் தான் ராணுவமா இருப்பாங்க அப்ப ஈட்டி அம்போலாம் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு உரிய ஒன்றாக இருக்கும் வேட்டையாடுவாங்க தெரியுது இந்த அம்பை பிடிச்சிட்டு போகும்போது ரசூல்லா சொல்றாங்க நீ அம்பு வச்சுக்கிட்டு நடந்தா அம்புடைய முனை இருக்குல்ல அதை பிடிச்சிக்கிறணும் இத கீழ்பகுதி பிடிக்க கூடாது ஏன் யாருமே குத்திட்டா அம்புல கூர்ம நம்ம கைய கொத்தி போடணும் பரவாயில்ல நீ அம்ப வைத்து கொண்டு நடந்தால் அதன் கூர்மை பகுதியை நீ பிடித்துக் கொள் அதனால் யாருக்கும் எந்த டிஸ்டர்ப் வந்துவிட கூடாது இது வந்து புகார் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு அதிசில் இருக்கிறது முஸ்லீம்ல வரும்போது என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இதை வந்து மூணு தடவை சொல்றாங்க நீங்கள் பள்ளியிலேயோ சபையிலேயோ கடையிலேயோ போகும்போது ஒரு அம்பு உங்கள்கிட்ட இருக்குமே ஆனால் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூணு தடவை சொல்றாங்க ஒழுங்கா பாத்துங்க முனைய பிடிங்க முனைய பிடிங்க முனைய பிடிங்கிறாங்க ஏன் அந்த முனை பதி கூர்மையா இருக்கும் இப்படி பிடிச்சிட்டு போனீங்க சதம் கொண்டு குத்திரும் இப்படி மொட்டை பக்கம் பிடிச்சிட்டு போனீங்கன்னா லேசா இடிக்கு தான் செய்ய முடியாது குத்தி காயப்படுத்தாது அப்ப எவ்வளவு கவனமா நடக்க சொல்றாங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்க சொல்றாங்க லேசா ஈட்டினால வேகமா குத்தினதான் உனக்கு சாகுவோம் இது லேசா கிழிச்சு விட்டுரும் அவ்வளவுதான் லேசா கீறி விட்டுரும் அது வேணா என்று சொல்றாங்க இத அறிவிக்கிறவர் அபு மூசா அபு மூசா என்ன செய்யறாரு சொல்றாரு சொல்லிப்புட்டு சொல்லா வந்து நேர கூட ஈட்டிய பிடிக்காதுன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஆகிட்டோம் கேட்டா வீட்டிய கொண்டே குத்திட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை நினைச்சு இல்லக்க அந்த மாவியா அழிக்கு நடந்த சண்டை அழிக்கு ஆயுஷான அதையெல்லாம் சுட்டி காட்டி அது மனசை வச்சுக்கிட்டு அவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஆயிட்டோம் ஒருத்த மூஞ்சில ஒருத்த ஈட்டி வச்சு குத்துற அளவுக்கு ஆயிட்டோம் ரசூல்ல இப்படி கொண்டு போகும்போது எப்படி பண்ண சொன்னாங்கன்னு வருத்தப்பட்டு சொல்றாரு அந்த மாதிரி இப்ப ஆகிவிட்டது ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் சொன்ன அந்த அறிவுரைகள் வந்து பிறரை டிஸ்டர்ப் பண்ண எந்த ஒரு அனுமதி நமக்கு கிடையாது பயான் பேர்லயோ எதன் பேர்லயோ செய்வதற்கு நமக்கு என்ன இல்ல அனுமதியே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா அபுதாவது ஹதீஸ் இருக்கு லாயி முஸ்லிமின் ஐயு ரவ்யா முஸ்லிமன் ஒரு முஸ்லீம் வந்து இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு அச்சுறுத்தல் கொடுப்பது பால் இல்ல அவன் போய் கேட்பான் ஏன் தூக்கமா இருக்கு வட வலைய பார்த்துட்டு என்ன ஐயக்க நடத்துறாங்கல்ல பெரிய அரசாங்கம் நடத்துறாங்கல்ல இந்த பதில சொல்ற பயம் காட்டுறது மிரட்டல் பண்றது இப்படி எல்லாம் செய்வது ஹலால் இல்ல அப்படிங்கெல்லாம் நம்ம மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால ந
வந்து விடுவார்கள் பயான் எல்லாம் நீங்க போடுறது அந்த போடலாம் பயான் போடக்கூடாது சொல்லல அரசாங்கம் அனுமதிச்சா போடுங்க எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களும் மற்றவங்களுக்கு இது வந்து டிஸ்டர்பா இருக்கிறது இடஞ்சலா இருக்கிறது அவங்களுடைய படி அவங்க படிப்பதை சிந்திப்பதை எல்லாத்தையும் தடுக்கிறது இப்ப நானே குறிப்பிட்டு இருக்கேன்னு வைங்களேன் பக்கத்துல என்னத்தையாவது போட்டு விட்டாங்கன்னா நம்ம எடுக்க முடியாது எனக்கு நான் கம்ப்யூட்டர் மூடி வச்சிருவேன் ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனை என்னஞ்சிரும் அது வந்து செதறடிச்சிரும் அப்படிங்கறது இருக்கிறதுனால அது கூடாது அதே நேரத்தில் ரசுல்லா காலத்துல வந்து வீடுகள்ல மக்கள் எல்லாம் குரான் ஓதி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரசுல்லா தடுக்கல அவங்க வீடுகள்ல ஓதுறாங்க ஓதும்போது சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க இவர் நல்லா ஓதுறாருன்னா ரசுல்லா பாராட்டி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஓதுவதெல்லாம் உலகத்தை பாதிக்காது அந்த வீட்டை கடந்து போகும்போது அவர் ஓதுனது காதல விடுவோம் இப்படி இதெல்லாம் ஆதாரமா காட்டிடக்கூடாது நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டா நம்முடைய எந்த ஒரு நடவடிக்கையா இருந்தாலும் அதீம் என்ற பெயர்ல கூட யாரையும் பாதிக்கக்கூடாது பாட்டமா பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தார்களே ஆனால் அதை ஏத்துக்கிருவாங்க அரை கிலோமீட்டர் உள்ள போய் கொடுத்தா ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஏன் உனக்கு என்னப்பா பஞ்சாயத்து எங்கே இருக்குன்றுவாங்க அப்ப யார் அருகில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்களே ஆனால் அவர்கள் ஒரு எழுத்து மூலமாக கொடுத்து நிப்பாட்டணும் என்று சொன்னால் இசிலா ரசூல்லா இருந்தாலும் நிப்பாட்டிடுவார்கள் மகள்ளாவாசியில என்ன செய்வாங்க மகள்ளாவிலே இந்த அருகில் உள்ளவர்களுக்கு கூடுதலான ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது அதனால வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போமே என்று சொன்னால் கண்டிப்பா என்ன செய்வாங்க அதை வந்து நிப்பாட்டுவாங்க அதுக்கான பாங்கெல்லாம் தடுக்கப்படணும் பயப்பட தேவையில்லை அதெல்லாம் தடுக்க மாட்டாங்க சின்ன டைம் அது அது வந்து உயரத்துல கூட இருக்கு அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு யாரும் சேர்த்திக்கிருவாங்க ஒரு பயான்னு சொல்லி ஒன்றரை மணி நேரம் கத்துறதுதான் ஒருத்தரை பாதிக்குமே தவிர ஒரு மூணு நிமிஷத்துல சொல்லிட்டு போறது பெருசா பாதிக்காது அந்த இடத்துல அந்த காதல் கூட பஞ்சா அடைச்சிக்கிருவாங்க அப்புறமேல் வேலையை பார்ப்பாங்க கேட்டா தினம் ஒரு தகவல் டெய்லி போட்டு கத்துறீங்க தினம் அவனை போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க தினம் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அது விரும்பி விரும்பி ஒரு மனிதன் விரும்பிதான மார்க்கத்தை கேட்கணும் அப்படி இருந்தால் நாம இருக்கிற காலத்தில் புகார் வரும் பொழுதெல்லாம் அந்த சம்பந்தப்பட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அதை நிறுத்தி இருக்கிறோம் இதுதான் சரியான இஸ்லாம் சரியா அதை நம்ம சொல்லிக் கொள்றோம்